നമസ്കാരം രുചികളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഓണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയി ഓണത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രത്യേക റെസിപ്പീസ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ സദ്യ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് എണ്ണം ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഓണത്തിന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തോരനാണ് പീച്ചിങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തോരൻ പീച്ചിങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും കാരണം ഓരോ നാട്ടിലും പല പേരുകളിലാണ് അറിയുന്നത് പീച്ചിങ്ങ എന്ന് പറയും പിന്നെ പൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടു നോക്കിയാൽ അറിയാം നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ പരിപ്പൊക്കെ വെച്ച് കറി വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മളൊരു തോരനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില തോരൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വെള്ളം ഒഴിക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അഥവാ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ സിമ്മിലിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു തോരനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീച്ചിങ്ങ തോരൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുവരാം അപ്പൊ ഈ ഒരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു വലുപ്പം വരുന്ന പീച്ചിങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പൊട്ടിക്ക ഒരു സ്ഥലത്ത് ഓരോന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഇത്ര വലുപ്പമുള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് മൂത്തതാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൂടി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചെറുതല്ല ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് തേങ്ങ ചിരകി ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പാണ് തേങ്ങ ചിരകിയതൊക്കെ നമ്മൾക്കൊരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ തേങ്ങ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുളക് വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാന്താരി മുളക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാന്താരി മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ മുളക് എടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചെറുതായിട്ട് തേങ്ങയുടെ കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കറിവേപ്പില വേണം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് വേണം പിന്നെ ഓയിലും വേണം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയൊരു പീച്ചിങ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെത്തി കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കത്തി വെച്ചിട്ട് കളഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇത്രയും ഭാഗം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി അതായത് കട്ടിയുള്ള ആ തൊലി ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം കറി വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ കുരുവൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കണം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സവാള ആ മുറിച്ച ആ ഒരു പാകത്തിന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിന് മുറിക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചീൻചട്ടി വെച്ചു അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ സവാള അരിഞ്ഞത് ഇന്ന് എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ആയി വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ബാക്കി പീച്ചിങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പീച്ചിങ്ങ
അല്ലാതെ നമുക്ക് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വരും അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഞാനിത് സിമ്മിൽ വെച്ചു സിമ്മിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പീച്ചിങ്ങ ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേങ്ങ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് ചെറിയ തേങ്ങ ഇടുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാന്താരി മുളക് കൂടി ഇടാം അപ്പം സാധാരണ മുളകാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെടുക കീറിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പീച്ചിങ്ങയുടെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ വെച്ച് ചതച്ചാലും മതി ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഇതിപ്പം ഏകദേശം വെന്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആയി കൊടുക്കാം ഇത് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പീച്ചിങ്ങ തോരനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല വെറും സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ പീച്ചിങ്ങയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് സമയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് തന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നവരെ ബായ്